வணக்கம் நண்பர்களே சாமானிய மக்கள் கையில் புழங்கின அதே சமயம் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் விலை மதிப்பு இருக்கக்கூடிய சில இருபது பைசா நாணயங்களை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த இருபது பைசா நாணயங்கள் வந்து சில குறிப்பிட்ட காரணங்களுக்காக தான் இவ்வளோ விலை மதிப்பு வந்தது அந்த காரணத்தையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் தெளிவாக சொல்ல போகிறோம் அதை பார்த்துட்டு எந்த இருபது பைசா நாணயம் விலை மதிப்பு இருக்கிறது எது விலை மதிப்பு இல்லாததுங்கிற முடிவுக்கு நீங்களே வாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டில் ஹைதராபாத் நாணயத்தாலையில் இருபது பைசா நாணயத்தை அச்சடிக்கிறப்போ ஒரு பெரிய தப்பு நடந்தது அவங்க இருபது பைசா நாணயத்தை அச்சடிக்கிறதுக்கான உலோக துண்டில் அதை அச்சடிக்கிறதுக்கு பதிலாக பத்து பைசா நாணயத்தை அச்சடிக்க வேண்டிய உலோக துண்டை எடுத்து அதில் இருபது பைசா நாணயத்தை அச்சடித்தாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட நாணயத்தை தவறான உலோக துண்டில் அச்சடிக்கிறப்போ அது மிஸ் பிளாங்கெட் எரர் அப்படின்னு கூறப்படுது அந்த அடிப்படையில் இந்த நாணயம் ஒரு பிழையான நாணயமாக புழக்கத்துக்கு வந்தது இந்த நாணயத்துடைய விலை மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்க்க போனால் பாம்பே ஆக்ஷன்ஸ் ஏலை நிறுவனம் நடத்தின ஒரு ஏலத்தில் இந்த நாணயம் இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு விலை போனது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாவது ஆண்டில் பாம்பே நாணயசாலையில் ஒரு இருபது பைசா நாணயத்தை அலுமினியம் உலோகத்தில் அச்சடிக்கிறதுக்கு பதிலாக காப்ரோன் நிக்கல் அப்படிங்கிற உலோகத்தில் அச்சடிச்சிட்டாங்க அதாவது ஒரு ரூபாய் ஐம்பது பைசா கால் ரூபாயெல்லாம் அடிக்க வேண்டிய உலோக கலவையை தூக்கி அவங்க இருபது பைசா நாணயத்தை அச்சடிக்க வேண்டிய உலோக கலவையில் கொட்டிட்டாங்க அதன் காரணமாக தவறான உலோகத்தில் அந்த நாணயம் வெளியில் வந்தது இது வந்து ஆஃப் மெட்டல் ஸ்ட்ரைக் கேரர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த குறிப்பிட்ட தவறால் இந்த நாணயத்தினுடைய விலை மதிப்பு பல மடங்குக்கு அதிகரிச்சுது இந்த நாணயத்தினுடைய விலை மதிப்பு என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்க போனீங்கன்னா பாம்பே ஆக்ஷன்ஸுங்கிற ஏழை நிறுவனம் நடத்தின ஒரு ஏலத்தில் இந்த நாணயம் நாற்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஏலம் போயிருக்கு இது தவிர பல இருபது பைசா நாணயங்கள் சிறிய தவறுகளால் கூட அதிக விலை மதிப்பு இருக்கிறது தான் மாறியிருக்கு உதாரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாவது வருஷத்தில் வெளியிடப்பட்ட தாமரை பொறிக்கப்பட்ட இருபது பைசா நாணயத்தில் முன்பக்கமும் பின்பக்கமும் இருக்கக்கூடிய உருவத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கத்தில் அந்த உருவம் நூற்றி எட்டு டிகிரிக்கு தலைகீழாக அச்சடிக்கப்பட்டிருக்கு அதை வந்து இன்வெர்ட் ஏரர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நாணயம் அந்த தவறால் அதிக விலை மதிப்பு அடைஞ்சது அதோட விலை மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்க்க போனால் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாவது வருஷம் கிளாசிக் ஆக்ஷன் அப்படிங்கிற ஏலை நிறுவனம் இந்த நாணயத்தை ஏலத்தில் விட்டாங்க அவங்க ஆயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய்க்கு இந்த நாணயம் ஏலம் போகும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தாங்க ஆனால் யாருமே எதிர்பாராத விதமாக இந்த நாணயம் நாலாயிரத்தி முந்நூறு ரூபாய்க்கு ஏலம் போனது நாணயங்களை சேகரிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நாணயங்களை பற்றி அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த காரணத்தினால தான் நம்மளில் நிறைய பேர் வந்து நம்ம கை கோர நாணயத்தை பார்க்குறதே இல்லை பார்த்தாலும் அதில் என்ன வருஷம் இருக்குன்றதுக்கு மேலே நமக்கு யாருக்குமே கவனம் இருக்காது ரொம்ப நல்ல நாணய சேகரிப்பாளர்கள் கூட நாணயங்களை பார்த்து அதில் வருஷம் என்ன மின்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களே தவிர அதுக்கு மேலே என்ன டீட்டெயில் அப்படிங்கிறத அவங்க பார்க்குறது இல்லை ஆனால் அது என்ன வருஷம் என்ன மின்ட்டு அது எந்த உலோகத்தால் செய்யப்பட்டிருக்கு அதில் ஏதாவது பிழை இருக்கா அப்படின்னு நம்ம கவனிக்கிறப்ப தான் நம்ம அதுலேருந்து நிறைய லாபம் கிடைக்குது இதுக்காக நம்ம தனியாக எதுவும் இடத்துக்கு போய் இதை பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம எல்லாருக்கையிலையுமே நாணயங்கள் புழங்கிக்கிட்டே தான் இருக்குது அப்படி புழங்குற நாணயங்களை கொஞ்சம் சரியாக ஒத்து பார்க்குறப்போ அது மூலமாக நமக்கு லாபம் அடைகிற வாய்ப்பு இருக்குது அந்த வாய்ப்பை வந்து ஏன் விடணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கேள்வி நம்ம வீடியோக்களை தொடர்ந்து பாருங்கள் பார்க்குறப்ப தான் எந்தெந்த நாணயங்கள் அரிதான நாணயங்கள் அது என்ன காரணத்தினால அரிதாக இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே புரிய வரும் அதை பார்த்த பின்னாடி நீங்கள் நாணய சேகரிப்புக்கு வாங்க நம்ம எப்போயுமே சொல்லிக்கிறது ஒன்று தான் நாணயங்களை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய பணம் கிடைக்கும் நீங்கள் நிறைய நாணயங்களை வந்து சேகரிப்பில் சேர்த்துக்கலாம் அதற்கு மாறாக நாணயங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் நேரம் செலவிட மாட்டேன் ஆனால் அதே சமயம் நான் அரிய நாணயங்களை விலை கொடுத்து வாங்க தயாராக இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் போலி நாணயங்களையோ தவறான நாணயங்களையோ தான் வாங்குவீங்க உங்களால் ஒரு சிறந்த நாணய சேகரிப்பு உருவாக்க முடியாது அதனால் நிறைய தெரிஞ்சுக்கோங்க குறைவாக செலவு பண்ணுங்க ஒரு நல்ல நாணய சேகரிப்பு உருவாக்குங்க நன்றி வணக்கம் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க